Sách kinh nghiệm Chúa từng ngày Suy nghiệm ngày 15 tháng 10 Sự nản lòng Ông đáp Thưa con rất nhật thành về Chúa Đức Chúa Trời các đạo quân Số là Israel đã lìa bỏ giao ước Ngài Phá đổ các bàn thờ Ngài Dùng gươm giết các tiên tri Ngài Chỉ một mình con còn sót lại Thế mà bây giờ họ đang lùng bắt để lấy mạng con Một các vua đoạn 19 câu 14 Công việc của vương quốc có thể khá thách đố Bạn có thể dâng mọi điều có thể phụ sự Chúa Và rồi trở nên kiệt sức Đây là điều đã xảy đến với Eli Chúa vừa mới dùng Eli để gọi lửa từ trời xuống Trong sự bày tỏ quyền năng linh thánh của Ngài Một cách hết sức ngoại mục Thế mà niềm phấn khởi của Eli sớm bị thay thế bằng công việc vất vả, theo sau là các mối đe dọa đến tính mạng, khiến ông phải bỏ trốn để cứu mạng. Giờ đây, ông một mình cô độc, kiệt sức và nản lòng. Một lần nữa, Chúa đến với Eli. Lần này, Ngài không đến trong lửa hoặc trong cuồng phong rầm rộ, mà bằng giọng nói nhỏ nhẹ, êm dịu. Đầy tớ của Chúa đang mệt mỏi Và Ngài đem đến cho ông niềm an ủi vỗ về Sự tập trung của Eli đã chuyển từ Chúa sang kẻ thù của Ngài Ông đã để cho các hoàn cảnh áp đảo mình Khiến ông không còn hướng về Chúa và cảm thấy cô đơn Bởi thế Chúa khích lệ ông Ngài đem Eli đến với ông như là một người trợ giúp Người bạn và người đồng hành Chú đem Eli ra khỏi công việc trong một thời gian để ông có thể nghỉ ngơi và dành thời gian ở bên Chúa. Khi toàn dân gặp lại Eli sau đó thì ông đã được tươi tỉnh và khỏe lại để tập trung vào Chúa cũng như nhiệm vụ Ngài giao phó. Nếu bạn bị choáng ngập bởi công việc của vương quốc đến nỗi không còn tập trung vào Chúa nữa mà chỉ quan tâm đến tất cả những gì phải làm thì hãy để Ngài an ủi bạn. Hãy lắng nghe tiếng êm dịu của Ngài. Ngài sẽ khích lệ và ban cho bạn chính xác những gì bạn cần để chuẩn bị cho điều sắp đến. Nếu Chúa cần đem bạn ra khỏi công việc một thời gian, Ngài sẽ làm điều đó. Ngài có thể đặt một thân hữu hoặc một người cộng sự bên cạnh bạn để giúp bạn bớt gánh nặng. Chúa biết chính xác phải khích lệ bạn cách nào. Hãy để Ngài làm điều ấy.